kwa majina yangu matatu naitwa Fatuma Mahali Mohamed natokea Kivule mtaa Magolei na nina miaka kumi. nipo darasa la sita kwa shule ya Bright African na kipaji cha sarakasi na alafu anaanifundisha kipaji hiki ni mama yangu mzazi najivunia sana kuwa na mama kama huyu kwa sababu yeye ndo alionifundisha hiki kipaji cha sarakasi na ninajivunia kuwa na kipaji hiki. Na pia natamani na kuwa mchezaji mkubwa hapa Tanzania, mchezaji sarakasi. Na natamani kuwa kama mchezaji sarakasi ambaye anatokea Ethiopia. Kwa majina yake anaitwa Nokulunga Butelezi. Na kuwatambulisha kwa vifaa vyangu ambavyo ninavyocheza sarakasi kama kifaa hiki mnachokiona nitoa limbo la moto. Naweza nikachezea na nikapita chini juu kuna moto. Hii pia ni sarakasi. Na nina kifaa changu hiki hapa kinaitwa limbo, kinaitwa tundudogo. Ili ni limbo na ili ni tundudogo. Nitaonyesha zaidi mbele na pia na kipaji changu mimi mwenyewe bila kutumia kifaa ambacho kinaitwa yoga. Yoga ni mchezo ambao mtu anaweza kazaliwa nao au kafundishwa na, na mtu yoyote au mwalimu au mzazi wako na pia yoga ni mchezo ambao unaweza kujikunja mwili na viungo vyake vikiwa vipesi ni mkunjo wa, wa mwili tuseme na umuhimu wa yoga kwa jina lingine ni shayo umuhimu wa yoga ni baadaye unaweza unaweza ukafaulu kimaisha au ukawa na vitu ambavyo kama nyumba gari ila ni sababu ya michezo yako hii ya yoga. Mfano kama mzazi wangu hapa ambaye kwa, kwa majina yake anaitwa Sauda Oda Kingongo. Yeye alikuwa anacheza sarakasi. Kipindiko alikuwa ni mdogo ila mpaka sasa hivi anakuja kuona umuhimu wake wa yoga, kajenga kama hii nyumba, gari na sasa hivi ana kiwanja gumbo la mboto. Kwa hiyo na, na inabidi mtu mfano akiwa kama ana umri kama wangu ujitahidi sana hata kama mimi nilipataga safari ya kwenda China nasema kwa sababu ya masomo yangu nilikataga ile safari Asante
Mtazamaji wangu wa Shika Mamba 5 kama nilivyokuambia mwanzo kuwa nikizungumzia Shika Mamba 5 na Manchester 5 ya mkono ikiwepo elimu sana bodi ya michezo pamoja na hadithi katika runinga yako pendwa ya ITV Super Brand Africa Mashariki maandishi matatu Shika Mamba 5 ndio nembo ya mtaa askari wa vipaji Captain Moz unaweza kuniita wengi wamezoea kuniita askari wa vipaji ladies and gentlemen basi kabla yote tupate kusoma maoni ya kipindi ambacho kilichopita just sit back relax and enjoy the show Naam, huyu anasema hello Captain Moz na angalia kipindi cha Shika Mamba 5. Nafurahi sana kuangalia watoto wanavyoonyesha talenti zao. Naitwa Mama Lukaya kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Naam, asante sana Mama Lukaya. Hakika maoni yako yanatujenga kama wana wa Shika Mamba 5. Endelea kutusupport vipaji vya watoto kwa kama mzazi au mlezi unayetutazama katika runinga yako ya ITV katika kipindi pekee ambacho kinaibua na kuuza vipaji vya watoto ni Shika Mamba 5. Naam, vile vile huyu anaondoka kwa jina la anatoa WhatsApp Captain Moz kwa majina anaitwa Julihana kutoka Ngosero Arusha nakupa hongera sana kakaangu kwa kukuza vipaji vya watoto endelea hivyo hivyo hakika tutapunguza umaskini kazi kwa kuzalisha kizazi chenye akili na wapenda wa Tanzania wote bye hongera sana ITV shalo kwako uh, kwa kuzidi kutuma maoni yako kama ni mzazi mlezi tuma komenti yako katika namba zilizopita chini ya uninga na kukumbusha vile vile tunapatikana katika YouTube channel ya Shika Mamba 5 Usisahau kusubscribe. Channel yetu ya Instagram andika captain ule mstari mdogo maliza na Moz. Vile vile ndani ya Facebook tuna page yetu hapo unaweza kutumia DM andika Shika Bamba 5 moja kwa moja tuko mingia katika chama la wana. Sio lingine ni Shika Bamba 5. Na leo nina mgeni wangu ndani ya Shika Bamba 5 ambao ni jahazi ambaye amebeba kila aina ya vipaji mtazamaji wangu. Na pembeni yangu tutajua anaitwa nani. Ukimwangalia amependeza. Ya, yeah. mavazi yanaelezea halisi uh, ya kipaji chake. Just sit back, relax and enjoy the show. Baada ya mapumziko mafupi narejea kwa kibabe na kinoma noma zaidi. Nikisema shika mambo 5 ni 5 ya mkono ikiwa elimu sana budani michezo pamoja na hadithi.
mtazamaji wangu hakuna kitu kinafurahisha na ninapenda mimi kama captain au askari wa vipaji kuona mtoto mdogo ambaye anafanya vizuri hususan katika kipaji chake basi hiyo inatudhilishia pamoja katika mtoto wetu ambaye ni mgeni wetu ndani ya shika mamba five wacha tusikie anaitwa nani ana miaka mingapi ana kipaji gani na hapo baadaye anatamani kuwa nani just sit back usondoke maana leo ni leo asemaye kesho ni muongo hujambo sijambo shikamo Maraba, safi kabisa. Kwanza umependeza. Asante. Moja kwa moja tusikie unaitwa nani? Naitwa Fatuma Ali Muhammad. Fatuma Ali Muhammad. Fatuma, labda moja kwa moja tuingie katika hiki kipaji chako ambacho umevuma sana katika mitandao ya kijamii. Na sio mitandao tu, bali hadi katika runinga mbali mbali, lakini leo tupo na wewe ndani ya Shika Mamba 5, ndani ya maandishi matatu ni ITV. Naam, kwanza unajisikiaje kuwepo ndani ya kipindi cha Shika Mamba 5? Ah, najisikia vizuri. Ndio. Labda kwanza tuingie katika kipaji chako. Hiki kipaji uligundua tangia una miaka mingapi? Kipindi ambacho nachoanza hiki kipaji, mama sikujua, yani nilikuwa sijielewi. Mamangu alikuja kuniambia nianze hiki kipaji nikiwa na miaka miwili. Ukizungumzia haujielewi, unamaanisha nini? Manake nilikuwa sina akili, manake nilikuwa na akili za kitoto. Ah, ulikuwa mtoto. Safi kabisa, eh? Na mamangu ndio alikuja kuniambia kama mimi, mimi hapa nilianza salakasa nilikuwa na miaka miwili ndio na nilikuwa baba bado mama hajaanza kunianzisha shule Safi kabisa Kwa hiyo kumaanisha uh, ulianza tangia upo mdogo na staili yako ya kwanza ambayo ulianza nayo ilikuwa ni staili gani Staili yangu ya kwanza ilikuwa ni shayo Shayo Naam mtazamaji wangu ashika mambo 5 anakuambia kuwa staili ya kwanza alioanza nayo ni shayo tutaona hapo baadayo shayo ni nini au jina lingine la shayo inaitwaje Yoga. Yoga. Natumai hapo kidogo unapata picha kamili. Sasa Fatuma, labda unaweza kuniambia huu mchezo ni kitu ambacho unakipenda au ulisukumwa tu na mzazi? Ni kitu ambacho ninakipenda na maana mama mpaka sasa hivi bado ananifundisha. Kwa kutidhirishia kuwa ni kitu ambacho unakipenda, tunaweza jua nini? Kama hivi mnavyoniona andisho habari wengi wanakuja nyumbani nafanya hayo mazoezi. Je, ningekuwa nalazimishwa na mtu nisingefanye? Na Meneja yangu hapa asingeita hata kuandisha habari nao asingeasiliana nao. Fatuma, tumeona uko vizuri sana kujikunja kunja. Unaweza kutuambia kuna siri gani ndani yako? Kama nilivyoambia mamangu ndio alionifundisha, nilipokuwa mdogo mamangu alianza kuninyosha nyosha kwanza viungo na mafuta. Ba, ni, yani tuseme hii salakasi ni kama nimesaliwa nayo. Baada ya kufika miaka mitatu mamangu ndo akaanza kunifundisha kidogo kidogo nikaja nikawa naweza naweza mpaka sasa hivi nipo hapa. Kwa mtoto ambaye anakutazama ndani ya Shika Mambo 5 ITV, unaweza kumwambia nini hususa na chakula ambacho anatakiwa kula? Kwa watu ambao wananiangalia naambia thanks very much na vyakula pia natakiwa nile vyakula vile line line kama viazi, mayai, yani vitu vile line vile line ambavyo ndo tunavitakiwa kula na Kwenye sehemu ya kucheza, atutakiwi kwanza kula kabla ya kufanya hiyo michezo. Ndiyo. Ukisema ule ushibia funda uje kufanya hiyo michezo, weneza utumbo kakatika, au kajikunja, au utoshindu, au utashindwa, au utoweza kufanya hiyo. Kama na kufanya mimi, unatakiwa ukianza kufanya hiyo michezo, yani usile. Mbaka ukibaliza kula, ndo unaweza ukala. Ukibaliza kufanya hiyo michezo, ndo unaweza ukala. Hivi, hapo badae, unatamani uwe nani? Ha, kwa hii michezo wangu bada natamani nijue kuwa mchezaji mkubwa salakasi ya Tanzania Na natamani kuwa kama mchezaji salakasi marufu ambaye natukia ye Ethiopian Ana hitu ala Lunga Butelezi Lunga Butelezi Na ulimfamu vipi huyu mchezaji? Ha, mamangu kuna siku walikuwa na tafuta tafuta kwenye simu Hakaona simu meandikuwa no kulunga Butelezi Hakaenda haka iplay ile video Nikaona anacheza michezo mizuri Na ambaye hata mwenye na nifaa pia katika michezo yangu ya salakasi. Ndiyo tangu siku ni kanza kumpenda longa butelezi. Vizuri sana. Sasa na shulini wanelewa kuona kipaji hiki? Ndiyo. Mm, Kivi pia ni? Mm, kuna siku nilianza kuja shuleni, nilipokuwa mala kwanza kuenda shule. Kuna mwalimu mmoja alishoe kufundisha shule kabla nina ukuja shule sasa hivi. Alikuwa najua kama mbina jeza salakasi. Haka, haka enda kumambia mwenye, mwenye shule, mwenye shule haka enda haka, haka niuliza wanajua kuchesa salakasi kweli, nikambia ndiyo. Siku tukaja tukafanya interview, haka enda wakaja haka niona haka sima we mtopo vizuri, ndotangu ya siku siku zozote shele itakaya tokea. 
kwenye talent day mfano au shule siku za graduation na kuwa nafanyaga ile michezo na wanafunzi wenzako shuleni wanakupokeaje kipaji chako um, wananiambia niwafundishe sema naogopa kuwafundisha kwa sababu michezo hii ni hatari kwa mtu ambaye siyeweza kumbe naona unajua kuwa ni hatari Nitaambia nini watoto ambao wanatazama ndani ya Yashika Mama 5 ITV? Ah, uh, nitaambia asante kwa kwa wengine wanaonifuatilia kwenye Instagram. Nitaambia asante kwa kwenye follow na kwenye comment. Na wanaoniangalia sasa hivi ambao ndio ni malango ya malao ya kwanza kuniona, nitaambia asante sana kwa kuniangalia na nashukuru pia. Na shuleni unafanya vizuri? Ndio. Tena mwisho ulitoka na mangapi? Nilikuwa namba 2. Namba 2. Fatuma nje na kipaji cha sarakasi ni kipaji gani ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu Kuimba Unaimba? Ah yeah. usiniambie Fatuma. Hebu twende moja mbili tatu. Yeah yeah you are my African queen. Oh Lord. Oh Lord. Just like the sun lighting the us light up my life. The only one I ever think the smile so bright. And just yesterday you came along my way you changed my old in the with the astonishing beauty you could make a brother think the only knowledge thinks the supernatural being i know you are better than the moon better than the star i like just the way you are you are my african queen the girl of my dream you take me where you ever been My heart goes tirari hey yeah, you are my african queen my african queen the girl of my dream you take me where you ever been my heart goes tirari rari hey yeah. mm. <laughs> hapa nipo nyumbani kwa vipaji sio kipaji cha sarakasi tu bali hadi kuimba yupo vizuri nam mtazamaji wangu ashika mama 5 hakika kupitia mafanikio ya mtoto pamoja na mama yake ndio imetufanya tuwepo ndani ya nyumba yao sio ndani tu bali katika fence yao hii nyumba ni mafanikio ya kupitia kipaji cha sarakasi tutapiga story hapo mbele na mzazi ila kwa sasa na kuacha tu tuweze kupata burudani kutoka kwa rafiki yangu Fatuma Fatuma nipe tano ya juu malizia ya chini acha kundanganya nipe <laughs> Sit back the last tunarejea kibabe na kinoma noma. Hey wago mpodikia sababu lanti tagu frigia demi aste kiyoku. Ukisikia pa ujome kukosa. Woyo 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 za kichwa. Mimi naitwa Sauda Oda Kingongo. Niko na binti wangu anaitwa Fatuma Ali na pia naongea maneno machache tu. Niko na mtoto wangu mwenye kipaji ya kwanza yoga ya pili ambayo unafahamu chayo. Mimi ni mama yake mama Fatuma ambaye ndo namfundisha mtoto wangu wa yoga, limbo, tundu dogo kama visu alivyokuwa ameongea hapa kujitambulisha. Najitambulisha kwa wazazi wenzangu. Unapomuona mtoto ambaye ana na kipaji, basi hata kama wewe ujui kitu chochote, basi anaweza akamtafuta mwalimu yeyote akamfundisha yoga na cha na sio yoga na cha pani zote tofauti tofauti mimi mwenyewe nimeanza na miaka kumi, nimeanza kucheza yoga na nacheza limbo nacheza na dude la kuzungusha moto na na watu wawili ucheza nao vile vile kuna style ambaye anacheza nao watu wawili na sisemi michezo nyingi tunacheza tu nadhani mimi mazungumzo zangu kifupi tu ndio hayo kwa yeyote anataka kunisupport au kunisaidia kwa namna yoyote kwa masiliano ni 0677874993 narudia kwa mara ya pili 0677874993 49993 na pia napatikana kwa mitandao ya kijamii sasa ni Instagram. Kwa majina ni Fatuma Salakasi kumi. Na mtu yote ambaye atakayeweza atakayetaka kuwasiliana na mimi awasiliane na meneja yangu namba ambazo nilizo nilizowatajia hizo. Na nashukuru sana Shikabamba 5 kwa kuja kunitembelea na nashukuru pia ITV. Asante sana na nashukuru.